On April 27th this year, the Economic, Social and Environmental Council welcomed Nobel Prize winner Mohamed Yunus on the occasion of the release in France of his book, Building Social Business. The inventor of microcredit and the bank for the poor devoted a chapter of the book to Grameen Violia Water, an innovative initiative giving the most underprivileged people access to clean drinking water in a country, Bangladesh, where the act of drinking water can be fatal. Les gens boivent l'eau de la rivière qui, par définition, est polluée biologiquement, essentiellement. Et euh, sinon, ils boivent essentiellement l'eau des puits. Or, depuis quelques années, on s'est aperçu que les nappes phréatiques étaient naturellement chargées en arsenic et que les gens, au bout d'une dizaine, une vingtaine d'années, mouraient de cancer euh, enfin, lié à l'arsenic, et donc une maladie qu'on appelle l'arsenicose. Euh, ça touche à peu près entre 30 et 80 millions d'habitants au Bangladesh. C'est une vraie question de santé publique. Donc il y a une vraie nécessité à essayer de répondre à ce, à ce défi. Starting from this dramatic situation, Eric Lesua had the idea of a project to supply drinking water using the business model of Professor Younes. Je suis quelqu'un de la recherche de Veolia, j'étais directeur adjoint de la recherche de Veolia et Antoine Fréot m'avait demandé de rejoindre les équipes de Veoliao pour générer des nouveaux modèles de l'innovation dans, les, dans les, les contrats d'eau. Et puis j'ai surtout commencé à parler de ces idées-là dans l'entreprise. Et puis j'ai rencontré très rapidement Patrick Rousseau qui était le, le patron de notre activité en Inde et qui a une fibre très forte sur ces questions sociales et qui très très vite a réagi très positivement et on s'est mis tous les deux à monter l'idée idée d'un projet comme ça. Et on s'est dit qu'il fallait euh, tenter de faire quelque chose, que c'était vraiment intéressant. Et puis un jour, euh, j'ai dit euh, à, aux équipes de Yunus, on arrive la semaine prochaine. Euh, Est-ce que Mohamed Yunus est à Dakar Oui, il est à Dakar, mais je ne suis pas sûr qu'il puisse vous recevoir. Rather a chiller reception. And what's more, their relationship would start with a misunderstanding. Violia approached us. Eric came from Paris. I was not sure whether he understood anything. <laughs> he thought, he, I thought he brought a business idea for me to make money. So, and then he said, no, it's not about money, we want to solve the problem. I said, you have no idea about Bangladesh and about the poor people. Probably you want to bottle water, which costs enormous money. They thought maybe they are coming up with the idea of uh, selling bottled water in the village. I said, it don't work. So he was very upset that uh, I'm not taking it seriously. So, I, <laughs> so finally I said, okay, I'll talk to you if you can produce water at one taka per 10 liter. One taka per 10 liter. So it's only one penny of euro per 10 liter. So he thought for a while, for a day, and came back, he said, it's possible. I said, then we can talk. That's how we started talking. Yeah. That was three years ago. A joint venture was set up, Grameen Violia Water, with a mission to solve an equation with several unknowns. On a relevé le défi technique en installant l'usine dans une zone où on n'a pas de route, ou dans un pays qu'on ne connaissait pas, en bord de rivière, dans un pays où les terres sont plutôt meubles, et la construction d'usine n'est jamais facile et simple. Donc on a réussi à le faire dans un temps assez rapide, en un an, donc on est assez fier de ça. Le défi technique a été relevé. Après, euh, l'essentiel le, le, du défi, ça va être de faire en sorte que la population consomme. Donc on a un réseau, des bornes fontaines, des gens qui viennent aux bornes fontaines pour consommer. Mais euh, ben on s'aperçoit que ce n'est pas aussi simple que ça. Il ben, y a eu une négation, euh, on, a, on disait les gens mais on, on est très bien, on est en bonne santé, on n'a pas besoin de cette eau. Ça n'est que type, petit à petit en fouillant et surtout en découvrant le nombre de personnes qui étaient atteintes d'arsenicose. En fait on a fait un terrain, euh, notre enquête a duré six mois, il y a quatre personnes qui sont mortes pendant ces six mois. On a pu en interviewer trois de ces quatre personnes et euh, là c'était très important de faire un lien entre elles sont mortes du cancer C'est très important de faire un lien entre le cancer, l'arsenicose et l'eau qu'elles avaient consommée pendant des années. This meticulous work of education bore fruit. Today, over 40% of the people concerned by the Grameen Violia Water Project consume this drinking water. To ensure that the experiment would have a future, we established another partnership with a French business school. ESSEC is now working with Violia on this innovative approach. 
Veolia a engagé un processus de, de travail qui, en même temps qu'il recherche, fait en sorte de répondre à un besoin qui est un besoin essentiel, l'alimentation en eau potable de populations qui n'y ont pas droit. Et puis le partenariat qui a été noué avec l'institution ESSEC, mais bien en évidence la volonté de trouver des cadres, trouver des méthodologies qui permettront de dupliquer et qui permettront de faire en sorte que ce modèle-là, qui est expérimental et donc un peu laboratoire, soit demain une règle générale a responsible company committed to acting over the long term. For Antoine Frérot, chairman and CEO of Violia Environnement, this approach is not simply logical, but also essential. Quand on est un leader dans un métier, on ne peut pas se désintéresser euh, du premier problème que connaît ce métier. Et au-delà de la rareté de l'eau, au-delà de la pollution, le premier problème qui se pose au monde de l'eau aujourd'hui, c'est l'accès à l'eau potable. Vous savez qu'à peu près 3 millions de personnes meurent chaque année d'absence d'accès à cette eau saine potable et que plus de la moitié des lits d'hôpitaux sont occupés aujourd'hui dans le monde, plus de la moitié des lits d'hôpitaux par des gens malades, par défaut d'accès à une eau potable. On ne peut pas considérer qu'en vendant de l'eau, on vend un produit. Donc par définition, Veolia, quand il vend de l'eau, mais aussi quand on vend de euh, l'efficacité énergétique, quand on vend du traitement de déchets ou de la mobilité, on est au cœur des, des gestes citoyens de, de l'avenir, du devenir euh, des, des peuples entre eux. Euh, l'eau est un formidable exemple parce que c'est une question de vie.